తోగుట మండలం తెలంగాణ జనసమితి జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి ఐలపురం అనిల్ రెడ్డి వివిధ గ్రామాల్లో ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించారు ప్రచారంలో భాగంగా గ్రామాలలో గడప గడప తిరుగుతూ ఓటర్లను ఓట్లు అడిగారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ టీఆర్ఎస్ పాలనపై ప్రజలు అసంతృప్తితో ఉన్నారని ప్రజలు తెలంగాణ జనసమితి పార్టీకే భారీ స్పందన లభిస్తుందని బ్రహ్మరథం పడుతున్నారని అన్నారు వివిధ గ్రామాలు పర్యటించిన సందర్భంలో యువత స్పందిస్తూ ఉద్యోగాలు లేవు ఉపాధి లేదు అని యువకులు విడిపించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తొగుట మండల జడ్పీటీసీ నన్ను గెలిపిస్తే యువతకు ఉద్యోగాలు ఉపాధి కల్పనే లక్ష్యంగా పనిచేస్తానని తెలిపారు తోటా మండల గ్రామాలలో వివిధ గ్రామాలలో తెలంగాణ జనసమితి అభ్యర్థిగా నేను పర్యటించడం జరిగింది ప్రజల నుంచి అలాగే యువత నుంచి నాకు మంచి అపూర్వమైన స్పందన నాపై వాళ్ళు చూపించడం జరిగింది అలాగే తోట మండల జడ్పీటీసీగా నేను గెలుపుకు చేరువలో ఉన్నాను ఈరోజు అన్ని వర్గాల ప్రజలు నన్ను ఆదరిస్తూ ఉన్నారు నిజంగా మంచి మెజార్టీతో గెలుస్తున్నాననే మంచి ధీమాను అయితే నాకు ఇచ్చి పంపిస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు ముంపు గ్రామాల పరిస్ ముంపు గ్రామాల నుంచి కావచ్చు అలాగే మిగతా గ్రామాల నుంచి కావచ్చు నాపై మంచి విశ్వాసాన్ని చూపుతూ ఉన్నారు నేను వాళ్ళకు విధేయునిగా ఉంటానని నేను వాళ్ళందరికీ హామీ ఇస్తూ ఈరోజు నేను అనుకుంటా ఉన్నా ఈరోజు ఏదైతే పెట్టుబడి రాజకీయాలలో పెట్టుబడి పెట్టి ఈరోజు ప్రజలకు కావాల్సిన సొమ్ముడు ప్రజలకు చెందాల్సిన పథకాలలో అవినీతిని వాళ్ళు మూట కట్టుకొని మళ్ళీ పెట్టిన పెట్టుబడిని నాలుగంతలు ఐదంతలు సొమ్ము చేసుకొని ఈరోజు వెళ్ళడం జరుగుతుంది అవన్నీ నేను ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలననే ఉద్దేశం కొద్దీ ఒక జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్తో నేను మీ ముందటికి వస్తున్నా నా దగ్గర ఎలాంటి వన్ ఎన్పీలు కూడా లేదు నేను ఏదైతే ఏజెండా పెట్టుకున్నానో ఆ ఏజెండాను నా యొక్క కరపత్రాన్ని జనాల మధ్యలోకి తీసుకుపోతా ఉన్నా నేను గడప గడపకు తిరుగుతున్న సందర్భంలో అనేక మంది వారి వారి సమస్యలను నాతో చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యంగా వృద్ధులైతే నాకు ఫింక్షన్లు వస్తలేవని వాళ్ళు బోరున విలుపించిన సందర్భాలు చూసిన అలాగే ఇంటర్ విద్యార్థులు కూడా నాకు పర్సంటేజ్ తక్కువ వచ్చిందన్న అని చెప్పిన సందర్భాలు చూసిన అలాగే భూ రికార్డులలో తప్పులు దొరికినటువంటి దొరికినటువంటి రైతులు వాళ్ళ సమస్యలు చెప్పిన సందర్భాలు నేను విన్నా అలాగే యువత ముఖ్యంగా ఉద్యోగం లేక ఉపాధి లేక వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి సందర్భాలు కూడా నాతో చెప్పిన సమస్యలు కూడా నేను విన్నా నిజంగా అన్ని అట్టి సమస్యలలో వాళ్ళు కూరుకొని ఉన్నారా అనేది కూడా నేను ఆ విన్నప్పటి నుంచి నాకు కొంచెం విస్మయానికి గురి చేసింది నిజంగా కాలనీలలో నేను ప్రచారం చేస్తుంటే ఒక్కొక్క కాలనీలలో డ్రైనేజ్ లేక సీసీ రోడ్లు లేక ముఖ్యంగా గుడిసెలలో ఉంటున్నటువంటి పరిస్థితులు నేను ఒక ఘనాపురం విలేజ్లో చూడడం జరిగింది నిజంగా డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇవి అవని పేపర్లకు అడ్వర్టైజ్మెంట్లకు పరిమితమైనటువంటి ప్రభుత్వం నిజంగా గుడిసెలు ఉంటున్నటువంటి పరిస్థితులను కనీసం అర్థం చేసుకోలేకపోతుంది అనేది నేను మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను